പൂർത്തിയാക്കി അവർക്ക് നമ്മുടെ വലിയ ആദരവോടുകൂടി ഒരു അംഗീകാരം നൽകുന്ന അവസരമാണ് ഇത് വളരെ വളരെയേറെ നല്ല അനുകരണീയമായ ഒരു പരിപാടിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് നമ്മൾ വേദപാഠം പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ ദീർഘമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു ദീർഘയാത്ര കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് രാവിലെ എത്തിയത് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മക്കളോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഈ വേദപാഠം പഠിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് അതായത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം അത്താരയോടെ ഏറ്റവും ചാർന്ന് നിൽക്കും അല്ലേ രണ്ടാം ക്ലാസ് ആകുമ്പോൾ അവർ ഇച്ചിരി പുറകോട്ടറുണ്ട് മൂന്നാം ക്ലാസ് ആകുമ്പോൾ ഇത്രയും കൂടെ പുറകോട്ടറുണ്ട് അഞ്ചാം ക്ലാസ് ആകുമ്പോൾ പള്ളിക്ക് നടുക്കെത്തും പത്താം ക്ലാസ് ആകുമ്പോൾ പള്ളിക്ക് പുറകിലെത്തും പന്ത്രണ്ടാകുമ്പോൾ പള്ളിക്ക് പുറത്താകും പിന്നെ അവൻ്റെ പുറകെ അച്ഛൻ നടക്കണം അവനെ ഇത്രയും നാൾ തന്നെ വേദപാഠം പഠിച്ച് ക്ഷമിക്കണം നീ പള്ളിക്കകത്തോട്ടൊക്കെ കയറുന്നു നാം മാത്രം മതി വിചാരിച്ചിട്ട് ഡിമാൻഡ് എല്ലാം തീർന്നു കുറവാൻ ബസ്സും കൊണ്ടുവരേണ്ട വേദപാഠ ബസ്സും കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെ അകത്തോട്ട് ഇന്ന് കയറുന്ന മാത്രം അത് നമ്മുടെ വേദപാഠ പദ്ധതിയെ പൊതുവായിട്ട് വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് പഠിക്കുന്നതോറും നമ്മുടെ ഇച്ചിരി അകന്നു പോകുന്നു എന്നൊരു സംശയം സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാവും പ്രായത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതോറും പലവിധ സ്വാധീനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ദേവാലയത്തോട് വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളോടൊക്കെ ഒരു അകൽച്ച തോന്നും എങ്കിലും ഭക്തിയിൽ വളർന്നു വരാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസ പരിശീലനത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് യുക്തിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതല്ല അത് ഒരു ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയാണ് പ്രാർത്ഥനയും സ്നേഹവും ഈ ഭക്തിയും എല്ലാം ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയാണ് അത് അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ഒരു അനുഭവം ഭക്തിയുടെ ഒരു അനുഭവമാണ് നമുക്ക് നിരന്തരമായിട്ട് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൈകൂപ്പി പിടിക്കാനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നു നിശബ്ദരാകാനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഭക്തിയുടെ അനുഭവങ്ങളാണ് പണ്ട് സുറിയാനി കുർവാനയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് മുഴുവൻ സുറിയാനിയിലാണ് അച്ഛന്മാർ കുർവാന ആൾക്കാർക്ക് സുറിയാനി ഒന്നും അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ അമ്മച്ചിമാരെല്ലാം പള്ളി പോയി ഇരുന്ന് കൊന്ത എഴുതുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു കുർബാനയുടെ സ്ഥലം അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോൾ അവരെ പരിഹസിക്കുന്നില്ല അയ്യേ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ അന്ന് ആ സുറിയാനി കുർബാന കൂടി കൊന്ത എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന അമ്മച്ചിമാരുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ഭക്തിയുടെയും നൂറിലൊരു അംശം പോലും നമുക്കില്ല നമ്മളാണ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ നമുക്കില്ല അതാണ് ഈ ഭക്തി ഉണ്ടാകുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവം അത് ഉണ്ടാവണമെന്ന് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മക്കൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ വേദപാഠം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ചില രൂപതകളിൽ ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻസിനും ചെറിയ പാഠ്യ പദ്ധതികളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കുട്ടികൾ ഈ വേദപാഠം കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് അവരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന അവർ ഈശോയെ കൊടുക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് മാറ്റാം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈശോയെ കൊടുക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ അമേരിക്കയിലെ ഷിക്കാഗോ സിനിമലബാർ രൂപതയിലെ വൈദികരെ ധ്യാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് പോകുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഒരു കൂട്ട ചെറുപ്പക്കാർ അമേരിക്കൻ ചെറുപ്പക്കാർ ഉണ്ട് പെൺകുട്ടികളോ ആൺകുട്ടികളോ അവർ ഭയങ്കര തമാശ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് വേറെ വെച്ച് കുറേ ആൺപിള്ളേര് ഈ ആഫ്രിക്കൻ സ്റ്റൈല് മുടിയെല്ലാം തോന്നി അപ്പം ഞാൻ അവിടെയെല്ലാം പോകുന്ന കേസായിരിക്കും ഇപ്പോഴെല്ലാം വെച്ചാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവരുടെ മുടിയുടെ മുടിയെല്ലാം ചീകിട്ട് ഇത് കണ്ട പങ്കു തോന്നി ഒരു നിലവാരം ഇല്ലാത്ത പാർട്ടിയാണ് അപ്പം ഇവിടുത്തെ നേതാവായിട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അവളെ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കടലാസ്ഥലത്ത് അതിനകത്ത് ദൈവവചനങ്ങളൊക്കെ എഴുതുകയാണ് ദൈവവചനങ്ങൾ എഴുതുന്നു ഒരു ക്ലാസ് ഒരുങ്ങുകയാണ് ദൈവവചനത്തെ അപ്പം എനിക്ക് അനുഭവം തോന്നി ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ പരിചയപ്പെട്ടു പത്തിരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ അമേരിക്കക്കാർ പെൺകുട്ടി ഇരുന്ന് ദൈവവചനങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ എഴുതി എന്തോ ഒരു ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അവളെന്നോട് പറഞ്ഞു അവരൊരു ഇമാജനിക്കൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അംഗങ്ങളാണ് ഈ കുട്ടികളും ഇവിടെ അല്ല അവർക്ക് എല്ലാ വർഷവും രണ്ടാഴ്ചയെങ്കിലും എവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്ത് പോയി മിഷൻ പ്രവർത്തനം നട
അവർക്ക് ഗ്രാമത്തിൽ ആവശ്യമായ ഒരു കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരു കായിക അധ്വാനം ചെയ്യും എന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ അവർ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ഇതിൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ വീട്ടിലും വീട്ടുകാരുടെ ഒക്കെ അടുത്ത് കൂട്ടൊക്കെ കൂടി പോകും അപ്പോൾ അവർ സ്നേഹപൂർവ്വം ഇവരുടെ മുടി അങ്ങനെ പിന്നി കൊടുത്തതാണ് അവരുടെ ആഫ്രിക്കൻ സ്റ്റൈലിൽ പിന്നി കൊടുത്തു അതായത് അവർ പോക്ക് പിള്ളേരായതുകൊണ്ട് അതിന് മുടി കെട്ടി തന്നെ അപ്പോൾ എനിക്ക് അവർക്ക് ഒത്തിരി മതിപ്പ് തോന്നി നിങ്ങളുടെ പ്രായമുള്ള ഈ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ പ്രായമുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഈ ആഫ്രിക്കയിൽ അവിടുത്തെ സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത ഗ്രാമങ്ങളും അവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കൺവൊക്കേഷന് പോകുന്ന കുട്ടികളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുക നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കേരളത്തിലെ കത്തോലിക്ക കുട്ടികളുടെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങൾ അവരവരിലേക്ക് തന്നെ ചുരുങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വലിയ ഒരു കുറവ് ഇനി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ജോലി മേടിക്കണം ഒരു വലിയ വീട് പണിയണം ഒരു കാർ മേടിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് അത് അങ്ങനെ പോകണം ഇങ്ങനെ പോകണം പറ്റുമെങ്കിൽ നാട് വിട്ടു പോകണം ഓസ്ട്രേലിയക്ക് പോകണം അമേരിക്കയ്ക്ക് പോകണം ഇങ്ങനെ പാർന്ന് പാർന്ന് നടക്കണം എന്നൊക്കെയല്ലാതെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവഴിക്കണം എന്ന ഒരു ചിന്ത നമുക്ക് എത്ര പേർക്കുണ്ടാകും അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് ഈശോയെ കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തികളായിട്ട് മാറണം ഈശോയെ കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കുന്ന വ്യക്തികളാവരുത് ഈശോയെ കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കാറുണ്ട് ഈശോയെ പറയാൻ ഈശോയെ കുറിച്ച് രണ്ടുപേരോട് പറയാൻ ലജ്ജിക്കാത്ത ആൾക്കാരായിട്ട് മാറും
ഔദ്യോഗികമായ അധികാരം നൽകണമെന്നും പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത മതബോധന കേന്ദ്രം നിർദ്ദേശിച്ച നിയമാവലികൾക്കനുസരിച്ച് പതിനേഴ് കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിച്ച വായ്പാട് ഗുരുമാതാ സന്ദേശ സ്കൂളിന് അനുബോധനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ട് ഇതിന് അർഹരായ കുട്ടികളെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന അത്രയും പ്രകാരം ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരം നൽകുന്നതായി പ്രഖ്യാപനം
വിശ്വാസ പരിശീലനത്തെ ഫലപ്രദമായി കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് വർഷം പങ്കെടുക്കുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കാണുന്നു വിശ്വാസ ജീവിത പരിശീലനം ജീവിതാവസാനം വരെ തുടരുന്ന കാര്യമായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എൻ്റെ ദൈവവും കർത്താവുമായ ഈശോയെ ഉദാശകളിലൂടെയും വിശുദ്ധ ഗ്രഹങ്ങളിലൂടെയും പകർത്ത് നൽകിയ തിസ്വഭാവ മാതാവിനെ ഞാൻ ആദരിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുവാനും വളർത്തുവാനും എന്നെ സഹായിച്ച എൻ്റെ സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകരെയും ആത്മീയ പരിപാലകരെയും അജപാലകരെയും മാതാപിതാക്കളെയും ഞാൻ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു എൻ്റെ മാതൃകാ ജീവിതത്തിലൂടെ ഈശോയെ മറ്റുള്ളവർക്കായി കാട്ടിക്കൊടുത്ത് സഭയുടെ വിശ്വസ്ത സന്താനങ്ങളായി ശിഷ്ടകാലം വർദ്ധിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് ഞാൻ ദൈവപിതാവിനും ഈ മഹനീയ സാന്നിധ്യത്തിനും മുമ്പാകെ സഹകരവും പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു
ജപ്തി നടപടിക്കിടെ ആത്മഹത്യ അമ്മയും മകളും തീകൊത്തി മകൾ മരിച്ചു മുഖത്തെ കുറിപ്പ് ബാങ്കിൽ നൽകിയ പരാമർശം ഇല്ലെന്ന് റൂറൽ എസ് പി അശോക്കുമാർ പറഞ്ഞു നിലവിൽ നാല് പേർ കസ്റ്റഡിയിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി മന്ത്രവാദം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുമെന്ന് റൂറൽ എസ് പി
ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി കുട്ടികളെ 